ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಉಷಾ ಭವಾನ್ ಶಂಕರ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದನ್ವಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು ಉಳಿದ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಯುಕೆಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭೌತಿಕ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಕೊರೋನಾ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ ಅಂತೆಯೇ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕರೆತರಲಾಯಿತು ತಲಾಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಳದ ಮುಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟಳಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಪ್ರಭಾರ ಸಿಡಿಪಿಒ ಸುಶೀಲಾ ಮೊಗೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೊಂಕ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಜರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಟೊಂಕ ಭಾಗದ ಮೀನುಗಾರರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ ಕಾಸರಕೋಟ್ ಟೊಂಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸರಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಟೊಂಕಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೊನ್ನಾವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಟೊಂಕಾದ ಮೀನುಗಾರರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಮನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಕಾಸರಕೋಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಸರಕೋಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಠರಾವ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಹ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಕೊಂಡಿ ರಸ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಏನಿದೆ ದುರಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಫಿಶರೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬಂದವರ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಡ್ಡಿಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ಇದು ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಮಾಡಿದ್ದು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಓಲ್ಲೇ ಮಾತು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಡಿ ಓ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆಯಾ ಅಂತ ಸರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನು ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇವತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಮೈ ಮೀನುಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಟೊಂಕ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾಗದ ಮೀನುಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಸಹ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮತ್ತು ಪಿ ಡಿ ಓಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ನಿವೇದನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ತಾಂಡೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಠರಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು ವಾರ್ಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರೋನು ನನಗೆ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಟ್ರಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೆಟ್ರಡಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತೊಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಅಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಪಿ ಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಒಂದು ಟರಾವ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾವು ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಬ್ಬಾಲು ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ತಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೊಂಕದ ಒಂದು ಮಲಕುರ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೆ ಇದೇ ಮಲಬಾರ್ ಕೇರ
ರಾಜು ತಾಂಡೇಲ್ ಟೊಂಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಾಂಡೇಲ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಿಎನ್ ವಾಸರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದೇ ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಲೇಖಕ ಬಿಎನ್ ವಾಸರೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ನಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕಾ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಹಳಿಯಾಳ್ ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಪರಿಷತ್ತನ್ನಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕವಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಓದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವುದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜೀವಪರ ಜನಪರ ನಾಡು ನುಡಿಪರ ಮುನ್ನೋಟಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಡು ನುಡಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತವನ್ನು ತನಗೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಮಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆರಸಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಡನಾಡಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೇವಲ ಏಳು ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗದೇನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಬ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಗೀತ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಕಲೆಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏನು ಕಲೆಗಳ ಮೇಳೈಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಗೀತ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ವರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಲವಾರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಇಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಶಯ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹೃದಯ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸ ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅದ ಅದ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕನ್ನಡ ಭವನಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಡೀ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಳೆಯಾಳ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಇದ್ದವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ನಾನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರ್ಬೋದು ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಆ ಪರಿಚಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಎಂಬ ನೀರನ್ನು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಲೇಖಕ ಬಿಎನ್ ವಾಸರೆ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮತ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ನದೀಮ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಐಶಾ ಪ್ಲಾಜಾ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ನದೀಮ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನದೀಮ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಐಶಾ ಪ್ಲಾಜಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಟೂ ನೈನ್ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಹರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೊರಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಳಕೆ ತಾಲೂಕ್ ಭಟ್ಕಳ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಮೂಲ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಹರಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೊರಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಳಕೆ ತಾಲೂಕ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಏಳು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಮೂರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಟ್ಕಳ್ ಹುಳಿಸಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ತರಗತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ನಾಯ್ಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ಒಂದು ಉರುಳಿ ಸಾಲ್ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಅವರು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರುಗಳು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಉರುಳಿ ಸಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೊಠಡಿ
ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಕಂಪನ್ನು ಪಸರಿಸಿದೆ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಎಂದರು ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪಟಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೋವಿಡ್ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರಗೌಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜ್ ಜೋಶಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣಪಯ್ಯಗೌಡ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಕರವಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರಗೌಡ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಗುವ ಅರುಣ್ ಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪೋಷಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು ವೀರಮಣಿ ಕಾಳಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ತೆಂಕು ಹಾಗೂ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯ ಸುಧನ್ವಾರ್ಜುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕ ಶಿವರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಊರ್ಕೇರಿ ಹೇಳಿದರು ನಾಮಧಾರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಡ್ತೋಕ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡ್ಗೇರಿಯ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಟ್ಟಿ ಪಾಟಿ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಉದ್ಯಮಿ ಎಚ್ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್ ಎಂ ನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡ್ತೋಕ ವಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಕಡ್ತೋಕ ವಲಯದ ಹದಿಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿವಂಗತ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದತ್ತಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಪೋಷಕರಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಎಚ್ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಆರ್ ಎಂ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಎಂ
ಇಸ್ಸಾ ಪ್ರಕರಣ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಉಪಬೆಳೆ ದಾಖಲಾಗದೇ ಇರುವ ಶೇಕಡಾ ಅರವತ್ತೈದರಷ್ಟು ರೈತರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಾದರೂ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದವು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೇಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಕಂದಾಯ ಕಾನೂನು ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಂಗಲಾ ನಾಯ್ಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಗೌಡ ನಾಗು ಮರಾಠಿ ಗಜಾನನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮರಿಗೌಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಚಕ್ರಗೌಡ ಮುಂತಾದವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಿಮ್ಮ ಮರಾಠಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುಮನಾ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮಂಜುಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಾರದಹೊಳೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಹನುಮಂತ ದೇವ ಶಿರಾಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಭಟ್ಕಳ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಲಿ ಸಾರದಹೊಳೆ ನಾಮಧಾರಿ ಸಮಾಜದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಹನುಮಂತ ದೇವ ಇದರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರುಗಲಿವೆ ಅಂದಾಜು ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸಮಾಜದ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಸಮಸ್ತ ನಾಮಧಾರಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರೀದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಾರದಹೊಳೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಳೆಕೋಟೆ ಹನುಮಂತ ದೇವ ಶಿರಾಲಿ ತಾಲೂಕ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟು ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ರಾಯಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಬೃಹತ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಶೋರೂಮ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಪುರುಷರ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಫ್ಯಾಷನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಮದುವೆ ಸೀರೆಗಳು ಯುವತಿಯರ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಭಾರಂಭದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ರಾಯಲ್ ಫ್ಲಾಜಾ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಜಾರ್ ರೋಡ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಭಟ್ಕಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಕಿರಣ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮದು ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉತ್ಸವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಟಿವಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲದೆ ಎಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಲರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ ಐವತ್ತೊಂದರ ತನಕ ಮೆಗಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಏಳು ಕಾರುಗಳು ಒಟ್ಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ
ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉದಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತನು ಮನ ಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಕೋರಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಹಾದಾನಿಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶಿರಸಿಯ ಅನಂತ ರಾಮನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಹುಡ್ಲುಮನೆ ಅವರು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ವಕೀಲ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಶಿರಸಿಯ ಅನಂತ ರಾಮನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಹುಡ್ಲುಮನೆ ಅವರು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಇಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ವಕೀಲ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಶಿರಸಿ ವಕೀಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವುದು ಶಿರಸಿ ವಕೀಲರ ಹರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಎರಡು ಸಹ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಲೋಟ್ ಅವರಿಂದ ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಋತುರಾಜ್ ಅವಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಪದವಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಇನ್ನಿತರ ವಕೀಲರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ರೋಡಿಗೆರಡು ಬಾರು ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯರವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ರೋಡಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರು ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಚಿತ್ರದ ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಉಮೇಶ್ ಸಕ್ಕರೆನಾಡು ಅವರು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಕುಮಾರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಛಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಯುವ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಶಂಭು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನಾಗೇಂದ್ರಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ನೃತ್ಯ ಮಿಥುನ್ ಜಗದೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶಂಭು ಹಾವೇರಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ಕರೋಟಿ ಪಾಂಡು ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಿವು ಮೈಸೂರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ಶಂಭು ಕಿಕ್ಕೇರಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೈಟರ್ ಬಂದು ಅಲೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸಕ್ರೆನಾಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಶಂಭು ಸಿಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನನ್ನ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇದರ ಸಾರಥ್ಯ ಅವರದು ಗೋಪಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗೋಪಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರಿನವರು ಎಲ್ಲ ನ
ನಮ್ ಕಾಲದ್ದು ಸೊ ನಮ್ ಕಾಲದ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅವರು ಬರ್ತಿರೋ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಶೂಲ್ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಿಲ್ಗೋಡದ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್ ರವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ರವರ ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಹಾರರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಧುರಾಜ್ ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಸಿಜೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಂಡೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾವ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ ಹೊನ್ನಾವರದ ಹರೀಶ್ ಅನಿಲ್ಗೋಡ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೈಲೆಂಟ್ ವೇಲು ರಮೇಶ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಅವರ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮನುರಾಜ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೇವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಲೆ ಬಾಲ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ಆರ್ಮುಗಂ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಸಹೋದರರಾದ ಮಧುಮಿಲನ್ ಮಧು ಮಿಥುನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಿತಾ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೋಶಿನಿ ತೆಲ್ಕರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲರಾಜ್ ವಾಡಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಮೆಂಟರ್ ಗಣಪ ಗೌಡ ಹಳದಿಪುರ್ ಉದಯರಾಜ್ ಮೇಸ್ತಾ ಹೊನ್ನಾವರ್ ನೀನಾ ಸಂನ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಅದಂತ ಮರಯ ಮನ್ಮತ ಅಂದ್ರೆ ಊರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಟ ಮನ್ಮತ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರದೆಡೆಗೆ ಕೈ ಚಾಚಲಾರ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಸಾಕಿ ನಗೆ ಮೊಗೆ ಮೊಗೆದು ಕೊಡಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೊಡು ಇಡಿಯಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಲವ್ ತಂಗಿ ಬಂದು ಸರ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಚಲ್ಲ ನೀ ತೋಡ್ಕೊಳಗಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಲಭ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನರಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಬದಿಗ್ ಮದಿ ಗಿದಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಯ್ತದೆ ನೀವಿಬ್ರು ನಮ್ಮೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನಿಜ ಹೇಳಿ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ನಿಜ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆಂತ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ತೋರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿ ಈ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಇಳಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನ
Va, 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 ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ